Au terme d'une finale haletante, Xavier et Céline ont été sacrés vainqueurs de Pékin Express, le choix secret le jeudi 20 avril 2023 sur TF1. Le patron et son employé Lorrain, qui sont devenus amis depuis la fin de l'aventure, se confient à Télé Loisirs après leur victoire. Après 35 jours de compétition, lors d'une finale à suspense proposée dans Pékin Express ce jeudi 20 avril 2023 sur M6, Xavier et Céline ont été sacrés vainqueurs de cette saison 17 baptisée Le Choix Secret. Le patron et son employé se sont imposés face aux amoureux stratèges Alexandre et Chirine en empochant la somme de 31 280 euros, qu'ils l'ont naturellement décidé de partager. Outre cette coquette somme, Xavier et Céline ont enfin réussi à se tutoyer et sont devenus amis. Ils reviennent pour télé loisirs sur l'ensemble de leur aventure. Xavier, gagnant de Pékin Express 2023 avec Céline, les autres n'ont pas senti de danger télé loisirs, avant d'arriver en finale, étiez-vous conscient de ne pas être les favoris de cette saison les téléspectateurs attendaient plutôt Alexandra et Laura à votre place ou même Nathalie et Energy, le binôme d'inconnu. Céline, même nous, on ne pensait pas arriver jusque là au départ. Xavier, on ne nous a pas vu venir parce qu'on était toujours troisième ou quatrième. Les autres n'ont pas senti le danger. On a pris du plaisir pendant toute cette saison et nous n'étions pas dans l'esprit de vouloir gagner à tout prix. Comme nous n'avions pas de stratégie, nous n'avons visé personne. C'est après notre première victoire juste avant le Brésil et donc à partir du huitième épisode qu'on s'est dit que la finale était à notre portée. Céline, ce qui a aussi fait la différence, c'est le mental. Avec Xavier, nous n'avons jamais baissé les bras même si c'était dur. Qui était au courant de votre victoire dans vos entourages respectifs Xavier, ma femme Rosalie et personne d'autre. Pas même mes enfants. Céline, je l'ai dit à ma famille très proche car ils ont insisté. J'ai fini par craquer mais je le regrette un peu. Quel souvenir gardez-vous de la tempête tropicale essuyée au Brésil pendant cette finale Xavier, c'était très éprouvant. Si est comme si nous avions un handicap supplémentaire. Et comme nous étions pleins de sable et mouillés, personne ne voulait nous prendre en voiture. Céline, avec ses conditions compliquées, il fallait se donner deux fois plus. Céline, l'employée de Xavier et gagnante de Pékin Express, nous ne pensions pas à l'argent avec Xavier vous avez failli terminer votre parcours avec 0 0€ en poche. Comment auriez-vous vécu le fait de gagner Pékin Express sans toucher d'argent au final Céline, sans langue de bois, nous ne pensions pas à l'argent avec Xavier. Mon rêve c'était de participer à Pékin Express. Même si nous avions été à zéro, je me serais autant donné. Xavier, depuis le début, on mesurait la chance d'être là. Tout le reste, c'était du bonus. Après, une fois qu'on est dans la compétition, on y va à fond. Avez-vous mal vécu le fait que Clément et Mlin ne vous donnent pas leurs amulettes au moment de leur élimination Céline, leur choix ne nous a pas surpris. Xavier, Clément est compétiteur et il a voulu les donner aux plus méritants. Il voulait affronter Alexandra et Laura car il estimait que c'était les meilleurs. Quest ce qui a été le plus dur pour vous dans cette aventure Xavier, chaque soir, j'étais crevé. J'étais le doyen de l'aventure, il a 60 ans, note de la rédaction. Mais le plus dur, c'était les épreuves. Céline, ce que j'ai le plus mal vécu, c'est le drapeau rouge. 
c'était dur psychologiquement même si on a réussi à passer. Pékin Express, le chou secret, Xavier et Céline dévoilent ce qu'ils vont faire des 30 000 euros qu'allez-vous faire avec les plus de 30 000 euros que vous allez empocher Xavier, ça fait 15 000 euros chacun parce qu'on est obligé de partager, sourire. Avec ma femme Rosalie, nous allons aider mes enfants Adrien et Marine. Céline, après ma grossesse, je compte partir en voyage. Xavier, vous allez où Céline, je ne sais pas, on ne part qu'entre nous. Mais je vais aussi utiliser cette somme pour faire des travaux dans ma maison. Céline, pour quand est prévu l'heureux événement que vous avez annoncé sur Instagram il y a quelques semaines Pour le mois d'août. Ce sera une petite fille, mon deuxième enfant après mon fils. Et comme le tournage de Pékin Express a eu lieu en septembre, le père est bien mon conjoint. Ce n'est ni un Bolivien, ni Xavier. Rire Céline revient sur son aventure avec Xavier sur M6, finalement, ça s'est très bien passé Pékin Express vous a-t-il permis de devenir ami Céline, ça rapproche, c'est sûr. On avait peur que ça se passe mal et qu'on ne s'entende pas. Finalement, ça s'est très bien passé. Xavier, on est copains. On s'appelle une fois par semaine et on se voit. Pourquoi était-ce si difficile pour vous de vous tutoyer Céline, Xavier était le DRH d'un groupe de 4000 personnes, donc très peu de personnes le tutoient. On s'est vous voyez pendant 10 ans et une routine s'est installée. C'était compliqué pour moi de le tutoyer. C'était plus facile pour Xavier. Xavier, oui, tu es plus jeune, tu es comme ma fille. Et j'ai plutôt tendance à tutoyer dans la vie de tous les jours. Céline, Pékin Express 2023, dès que je croise quelqu'un au travail, il veut débriefer l'épisode de la veille finalement, vous n'avez pas beaucoup eu l'occasion de vous côtoyer au travail à votre retour de l'aventure puisque Xavier est parti à la retraite. Xavier, je retourne de temps en temps dans l'entreprise, il était le DRH de la société Chaucea, note de la rédaction, pour passer le relais mais je n'y suis plus actif à 100%. Céline, le vendredi matin, dès que je croise quelqu'un au travail, il veut débriefer l'épisode de la veille. Tout le monde est venu me parler du saut à l'élastique. Tous les employés sont fiers. Céline, avez-vous été promu au sein de Chaucéa depuis votre participation à Pékin Express Céline, j'ai été promu, mais ça n'a pas de rapport avec Xavier. C'est un concours de circonstances. Xavier, il y a eu des changements en cascade quand je suis parti à la retraite, la responsable des ressources humaines a pris mon poste de directeur des ressources humaines et la responsable du service paix a intégré à son tour les ressources humaines. Céline étant jusqu'à présent adjointe du service paix, elle en est devenue la responsable. Céline, Christina et Didier ne nous ont pas contactés. Avez-vous été en contact avec Christina et Didier, la patronne et son employé qui ont remporté la saison 1 de Pékin Express en 2018 Céline, des anciens de Pékin Express nous ont écrit, mais pas eux. Quand on a vu que Christina et Didier avaient réussi à gagner, on s'est dit que c'était possible. Pourra-t-on vous retrouver un jour à l'affiche d'un Pékin Express, itinéraire bis Céline, on en a tous les deux envie. Mais pour la prochaine saison, ce sera compliqué car j'accouche au mois d'août. Participer à Colanta sur TF1, ça vous tenterait Céline, Colanta, ce n'est que de la stratégie et des alliances. Ce n'est pas mon truc. Xavier, pour l'aspect sport et pour l'aventure, oui. 
mais pour l'aspect stratégie, discuter pendant des heures pour savoir pour qui voter, je ne suis pas très fan. Xavier, Pékin Express est une émission bienveillante un dernier mot à ajouter Xavier, Pékin Express est une émission bienveillante, je suis très heureux de l'avoir fait. Étant retraité, ça m'apporte un lien social supplémentaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de débuter leur retraite dans ces conditions. Je remercie Céline qui m'a proposé de le faire. Céline, je dirais exactement la même chose. Xavier, tu n'es pas à la retraite, toi. Rire, Céline, non, si est si vrai, mais faire Pékin Express est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Xavier, merci de m'avoir fait partager votre rêve. Pardon, ton rêve. À lire aussi il est hyper désagréable, Céline agacée par le comportement de Xavier dans Pékin Express.